Sonho que virou pesadelo. Clientes de uma construtora compraram apartamentos ainda na planta. É um sonho. Previsão de entrega. Outubro de 2022. Programação para quem, que quem ia se casar, quem ia se reunir. Só que até agora, outubro de 2022, até agora, nada. A construtora disse que está dentro do prazo e deve entregar ainda esse ano, só que em setembro. A reportagem vai contar como as pessoas estão aguardando o sonho e torcendo para não se tornar um pesadelo. A Fabiana comprou um apartamento na planta. A previsão era que o empreendimento fosse concluído em outubro de 2022, mas até hoje, nada. Como estava previsto para entrega assim, em outubro de 2022, então eu me adiantei em setembro, como eu morava de aluguel, meu aluguel não era barato, não ia conseguir fazer parte da minha renda com é, valor de entra entrada mais a evolução de obras, eu entreguei minha casa de aluguel, fui morar na casa do meu sogro, pedi para ele seis meses, né? Porque depois de outubro, informaram que seria só em abril por conta dos 180 dias de atraso. O Rafael também comprou uma P. Programou a vida com base no prazo de entrega, só que acabou se frustrando. É, fiz os meus planos com base nisso. Justamente o meu casamento também, a previsão era para mim casar e mudar de imediato, assim, conforme fosse anunciado a data de entrega do empreendimento, né? Todas essas famílias vivem o mesmo problema. Compraram um apartamento na planta neste condomínio, na zona leste de São Paulo. Nos e-mails e até mesmo na publicidade da empresa, a data de conclusão, outubro de 2022. Só que agora, no portão da obra, uma nova placa, com previsão para 2025. Quando nós vamos perguntar, vamos questionar, eles não gostam. Eles só falam que vai entregar tal ano, tal dia, tal data, mas a data exata nós não temos. O projeto é formado por duas torres e 419 apartamentos. Muitos já estão vendidos, só que até agora nenhum foi entregue. Aqui do lado de fora, a gente percebe que falta muito o que se fazer. Enquanto isso, as famílias aguardam. Minha mãe tem 53 anos, mora de aluguel até hoje, certo? Realizei um sonho e estou esperando até agora, desde 2019. Para piorar, muitas famílias precisam pagar a entrada do apartamento e uma taxa de evolução da obra. Tudo isso, mais o aluguel. A prestação da minha entrada que eu parcelei com eles lá no início está em torno de R$ 1.100. A minha evolução de obra está em R$ 780, reais, além do aluguel e todo o transtorno, né? Casamento planejado, um monte de coisa, filhos, né? Sonho, nós, a expectativa, né? Enquanto gravávamos, um dos responsáveis pela obra apareceu por lá. Nós tentamos conversar com ele. Você é responsável pela obra? Não. Tem alguma previsão? Por meio de nota, a empresa responsável pelo empreendimento alega que as obras estão em dia e que o prazo para conclusão é de 36 meses, a contar da contratação da demanda mínima com o banco responsável. Também informa que a previsão para a entrega dos apartamentos é para setembro de 2023. A empresa se comprometeu a enviar um comunicado aos compradores para explicar os prazos e datas. É importante, é importante que ela mande o comunicado, a gente vai continuar acompanhando junto com os moradores essa previsão de entrega para setembro, está logo aí, né? E o prédio tá, continua com as obras lá, não parou nada. Então é importante que a gente continue acompanhando os moradores também e dê essa possibilidade da construtora entregar o sonho de tanta gente, né?